Witam Was serdecznie w czwartej części serii Podróżuj ze stacją przygotowaną wspólnie ze stacją artystyczną Rynek w Gliwicach. Ja nazywam się Przemek i jestem autorem bloga Antek w Podróży. W tym odcinku zabiorę Was na krótki spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale tylko po tej części, która znajduje się w województwie śląskim, ponieważ cała seria poświęcona jest właśnie temu regionowi. Jura krakowsko-częstochowska położona jest na terenie województw śląskiego i małopolskiego na obszarze pomiędzy Częstochową i Krakowem i jest bardzo przepięknym miejscem. Znajduje się tam mnóstwo formacji skalnych, z których rozciągają się przepiękne widoki, a miłośnicy wspinaczki znajdą dla siebie wiele tras o różnym stopniu trudności. Entuzjaści rowerów mogą odkrywać Jurę dzięki licznym szlakom rowerowym poprowadzonym przez region, a jeśli wolicie turystykę pieszą, to również nie będziecie się nudzić. Pierwszym z takich miejsc są skały rzędkowickie położone na północ od zawiercia koło wsi Rzędkowice. Piękne wapienne skały ciągną się na długości ponad 1 km i jest to jedno z ulubionych miejsc spinaczkowych. Nieopodal skał rzędkowickich znajduje się inna charakterystyczna formacja skalna okiennik wielki zwana okiennikiem dużym. Skałę rozpoznacie po charakterystycznym otworze w skale o wymiarach 5 na 7 metrów. Według naukowców w tym miejscu na przełomie XII i XIII wieku istniał drewniany gród obronny, którego ślady były podobno widoczne jeszcze w XIX wieku. Kolejnym ciekawym miejscem jest Góra Zborów, zwana Berkową Górą. Propozycja ta powinna spodobać się zarówno turystom pieszym, jak i wspinaczom. Góra Zborów ma 467 metrów wysokości nad poziomem morza i prowadzi na nią krótka ścieżka, a wejście na szczyt to zaledwie kilkunastominutowy spacer. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na całą okolicę, a bez problemu można dostrzec zamki Mirów i Bolice. Według legendy na szczycie zbierały się czarownice przed odlotem na sabat czarownic na Łysej Górze w górach Świętokrzyskich. Przez teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej przebiega szlak Orlik Gniazd, czyli szlak turystyczny łączący większość z jurajskich zamków. Orle Gniazda to system średniowiecznych zamków, które rozciągają się od Krakowa aż po Olsztyn koło Częstochowy. Powstały za czasów króla Kazimierza Wielkiego i miało służyć do obrony Krakowa w przypadku najazdu od strony Górnego Śląska. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam kilka z zamków. Pierwszy z nich to Bobolice, które powstało około 1350 roku. Podczas Potopu Szwedzkiego zamek został mocno zniszczony i od tego czasu zaczął popadać powoli w ruinę. Podobno król Jan III Sobieski w drodze do Wietnia zatrzymał się na zamku w Bobolicach w 1683 roku, ale z powodu złego stanu warowni musiał nocować w namiocie. Pod koniec XX wieku rozpoczęto renowację zamku i obecnie prezentuje się on okazale. Będąc w okolicy nie można pominąć oddalonego zaledwie o trochę ponad kilometr zamku w Mirowie, który również zbudowano w połowie XIV wieku. Zamek w Mirowie również mocno ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, podobnie jak wspomniany wcześniej zamek w Bobolicach. Został opuszczony pod koniec XVIII wieku i od tego czasu zaczął popadać w ruinę, do której przyczynili się również okoliczni mieszkańcy, rozkradając jego mury, pozyskując w ten sposób kamienny budulec. Zwiedzając Jurę nie można pominąć żarek, których historia sięga XIV wieku. Na terenie miasteczka można zobaczyć kilka ciekawych miejsc. Pierwszym z nich są ruiny kościoła św. Stanisława, które położone są w południowo-wschodniej części miasteczka. Świątynia powstała pod koniec XVIII wieku, ale od połowy XIX wieku ma formę trwałej ruiny. Bardzo ciekawym miejscem jest zespół zabytkowych stodu z przełomu XIX i XX wieku zbudowanych z jurajskich kamieni. Do dzisiaj zachowało się ich około 40. Przy okazji wizyty w Żarkach warto wspomnieć o sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, w którym według legendy tryska źródełko z cudowną wodą. Ciekawy jest również nowy cmentarz żydowski, gdzie najstarsze macowy są z 1835 roku, a wszystkich nagrobków jest ponad 700. Jeśli przyjdzie Wam ochota na spędzenie wolnego czasu nad wodą, to z pewnością idealnym miejscem do tego będzie Jezioro Porajskie, które jest dobrym miejscem do uprawiania sportów wodnych, np. windsurfingu. Zwiedzając Jurę Krakowsko-Częstochowską nie można ominąć rezerwatu Sokole Góry, który położony jest blisko Olsztyna. Miejsce jest świetną propozycją na piesze wędrówki. Obszar rezerwatu pokryty jest lasem, gdzie wśród drzew można znaleźć ciekawe formy skalne, a nawet kilka jaskiń. Przez jego teren prowadzi również kilka szlaków turystycznych, w związku z czym jest to idealne miejsce na dłuższy spacer. W sezonie letnim, szczególnie w weekendy, możecie być pewni, że będzie tam wielu turystów. Przy okazji rezerwatu wspomniałem o Olsztynie. Nie mylcie z Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Znajduje się tam zamek należący do Orli Gniazd. Warownia powstała w XIII wieku, 
ale na początku XVII wieku zamek został uszkodzony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Część zamku została rozebrana jeszcze w XVII wieku, a w XIX wieku mieszkańcy pobliskich wsi dalej rozbierali warownię, aby pozyskać z niej budulec. W 2020 roku archeolodzy odkryli pod zamkiem nieznany dotąd system jaski. Wiecie, że na terenie Jury znajduje się pustynia? Teren pustyni zajmuje obszar 25 hektarów i jest pozostałością dawnego wyrobiska piasku. Jest częściowo porośnięte lasem sosnowym. Nie zdziwcie się, gdy będąc na miejscu słyszycie ryk silników kładów, motorów krosowych czy innych pojazdów terenowych. Teren ten jest uwielbiany przez fanów tych dyscyplin, którzy mogą na nim poczuć się jak na prawdziwej pustyni. Przed chwilą przy okazji pustyni sieldleckiej wspomniałem o wsi Złoty Potok. Znajduje się tam klasycystyczny pałac Raczyński, który powstał w połowie XIX wieku. Obok pałacu mieści się mały dworek, w którym mieszkał jeden z najbardziej znanych polskich poetów, Zygmunt Krasiński. Przenieśmy się teraz bardziej na południowy wschód, bliżej granicy z województwem małopolskim do wsi Smoleń, w której znajduje się zamek Pilcza. Zbudowano go w XIV wieku na górze zamkowej o wysokości 450 metrów nad poziomem morza. Podobnie jak wcześniej wspomniane jurajskie zamki, ten również nie oparł się szwedzkiemu potopowi i został zniszczony. W XIX wieku został on częściowo zrekonstruowany, a w jego wnętrzach funkcjonowała fabryka śrutu Batavia. W połowie XX wieku zamek został zabezpieczony w formie trwałej ruiny, a od 2015 roku dostępny jest dla zwiedzających. Czas na ostatnie miejsce, które chciałem Wam pokazać w tym filmie, a mianowicie zamek Ogrodzieniec, który tak naprawdę znajduje się we wsi Podzamcze. Zbudowano go na przełomie XIV i XV wieku na górze zamkowej, która jest najwyższą na terenie wyżyny krakowsko-częstochowskiej, a jej wysokość to 515 metrów nad poziomem morza. W połowie XVII wieku zamek został częściowo zniszczony przez Szwedów, którzy stacjonowali w nim blisko dwa lata, aczkolwiek w późniejszym czasie warownia została częściowo odbudowana. Niestety na początku XVIII wieku zamek uległ pożarowi, po którym już się nie podniósł, a kolejni właściciele nie dbali o jego stan. Łącznie z tym, że jeden z właścicieli, Ludwik Kozłowski, sam niszczył mury w celu pozyskania budulca. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia tego kawałka naszego regionu. Jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejną część, która pojawi się już w czerwcu.